ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு கிராண்டி ஐடியாஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கட்டிங்ஸ் மூலயமா வளர்க்கக்கூடிய கீரை வகைகளை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அது என்னென்ன கீரை வகைகள் அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம வந்து இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் பார்த்திங்கன்னா அந்த கோவிட் நைன்டீனால் நிறைய பேருக்கு வந்து ஹெல்த் ப்ராப்ளம் வருது அதனால் வீட்லேயே நம்ம இருக்கிறோம் நம்மளுக்கு வந்து நம்ம இயற்கையான காய்கறிகள் சாப்பிட முடியலனாலும் நம்ம கீரை வகைகளை சாப்பிட்லாம் அதுவும் நம்ம வந்து சின்ன தோட்டத்தில் வச்சு நம்ம பண்ணலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா பால்கனிலே வச்சு நம்ம வந்து வளர்க்கலாம் மேஜராக பார்த்திங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா உங்கள் வீட்டில் ஒரு சின்ன பேக்கெட் பால் பாக்கெட் அந்த மாதிரி பருப்பு வாங்குறீங்கன்னா அந்த பேக்கெட் கவரில் கூட நம்ம வச்சு வைக்கலாம் அந்த மண்ணுக்கு நான் எப்படி பண்ணுன்றத கம்போஸ்ட் ஈஸியாக ரெடி பண்ணுறத சொல்லியிருக்கேன் அந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் அந்த லிங்க்கை கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் வேணுன்றவங்க அந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி வீடியோவை பார்த்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிற கீரை வந்து புதினா புதினா வந்து நம்ம டெய்லி நம்மளோட சமையலில் எப்படியாவது ஏதாவது ஒரு டிஷ்ஷில் நம்ம வந்து நம்ம வந்து புதினாவை நம்ம வந்து ஆட் பண்ணி தான் நம்ம செய்கிறோம் அதனால் புதினா நம்ம வாங்கினோம் அப்படின்னா புதினாவில் இருக்க இலைகளெல்லாம் நம்ம கட் பண்ணிவிட்டு அந்த தண்டை மட்டும் நம்ம நட்டு வச்சோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது வந்து நம்மளுக்கு புதினா வளரும் இந்த புதினா அதுக்கு மட்டும் இல்லைங்க இந்த கோவிட் நைன்டீன் டைமில் வந்து ப்ரீத்திங் ப்ராப்ளம் இருக்குது கொஞ்சம் கோல்டு இருக்குது அப்படின்னா கூட ஆவி பிடிக்கிறதுக்கு அந்த ஒரு நாலு அஞ்சு இலைகள் நம்ம வந்து செடியிலேருந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக எடுத்து யூஸ் பண்ணலாம் அதுக்கு கண்டிப்பாக வந்து நம்ம பயன்படுத்தலாம் கட்டிங்ஸில் வளர்க்கக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு கீரை அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா புதினா அடுத்ததாக பார்க்க போகிறது வந்து பொன்னாங்கண்ணி இந்த பொன்னாங்கண்ணி கீரையிலே வந்து மூணு வெரைட்டி இருக்குது அதாவது அந்த மூணு வெரைட்டியுமே நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது அந்த ஃபஸ்ட்டு பொன்னாங்கண்ணி பார்த்திங்கன்னா வந்து நம்ம ரோட்டு ஓரத்தில் நிறைய இடத்துல நீங்கள் பார்ப்பீங்க இந்த பொன்னாங்கண்ணி பார்த்திங்கன்னா வந்து வெள்ளை பொன்னாங்கண்ணி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்னொன்று வந்து செவப்பு பொன்னாங்கண்ணி அப்புறம் வந்து வயல் பொன்னாங்கண்ணின்னு சொல்லிட்டு இந்த வயல் பொன்னாங்கண்ணி தான் வந்து நிறைய மார்க்கெட்டில் வந்து அதிகமாக கிடைக்கும் செவப்பு பொன்னாங்கண்ணி அதாவது நிறைய பேர் வந்து அந்த ரோட்டு ஓரத்தில் கிடைக்கும்னு சொன்னால் பார்த்திங்கன்னா அந்த பொன்னாங்கண்ணி வந்து இப்போ அதிகம் யாரும் வந்து விற்கிறது இல்லை ஆனால் நீங்கள் நான் எங்கேயா போகிற இடத்துல பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த செடியை வந்து நட்டு கொண்டு வந்து கட் பண்ணி கொண்டு வந்து நட்டிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வளரும் அந் இதில் எல்லா மூணு பொன்னாங்கண்ணிலையுமே நல்ல சத்துக்கள் உண்டு அதனால் பொன்னாங்கண்ணி கீரையை நம்ம வந்து ஈஸியாக வளர்க்கலாம் அடுத்தது வல்லாரை கீரை வல்லாரை கீரை வந்து ஞாபக சக்தியை தூண்டுறதுக்கு நம்மளுக்கு வந்து பயனுன்னு அந்த வல்லாரை கீரையும் அதே மாதிரி ஒரே ஒரு இதை வந்து நம்ம கட்டிங்ஸில் கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா அந்த வல்லாரை கீரையும் வச்சு நம்ம வந்து வளர்க்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளோட பிரெயினில் இருக்க அந்த பிளட் சர்க்குலேஷன் வந்து நல்லா இது அதாவது அந்த நம்ம தலை முழுதும் வந்து பிளட் சர்க்குலேஷன் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் அந்த வந்து வல்லாரை கீரையே சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா பசலைக்கீரை அந்த பசலைக்கீரை பார்த்திங்கன்னா செவப்பு பசலை வெள்ளை பசலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த கொடி வகையான பசலைக்கீரையை வந்து நம்ம ஒரு சின்ன துண்டு கட் பண்ணி கொண்டு வந்து நட்டு வச்சுனா கூட அதோட இது வந்து நல்லா வளரும் ஸோ இந்த கீரையை நம்ம வந்து நம்ம ஈஸியாக வளர்க்கலாம் அடுத்ததாக பார்க்க போகிறது வந்து கரிசலாங்கண்ணி கரிசலாங்கண்ணியும் வந்து நம்மளுக்கு வந்து அப்படியே செடிகளில் இருந்து கட் பண்ணி எடுத்து நட்டு வச்சா வளரும் வளரக்கூடிய ஒன்று தான் இந்த கீரையும் வந்து ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு அடுத்ததாக பார்க்கக்கூடியது வந்து தூதுவளை தூதுவளையை வந்து நம்ம தினமும் வந்து நம்ம உணவில் எடுத்துக்கணும்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரு இலையை வச்சு ரசம் வச்சு சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா கூட நம்மளுக்கு எந்த நோய்களும் அண்டாது அப்படின்றது நிறைய இதில் நான் வந்து படிச்சுருக்கேன் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் கடைகளில் வாங்கிட்டு வந்து அந்த கீரைகளை உங்கள் வீட்டிலே நட்டு வளர்த்து சாப்பிடுங்க அதோட நல்ல டேஸ்ட் அதோட ருசியாக இருக்கும் அது சமயத்தில் ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும் குழந்தைங்கள் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வீட்டில் இந்த மாதிரி செய்யுங்க உங்களுக்கு எங்கிட்ட கார்டனுக்கு வந்து அந்த பேக் இல்லை க்ரோ பேக் இல்லை மண் தொட்டி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் எதுவுமே கவலைப்படாதீங்க ஈஸியாக நம்ம வளர்க்கலாம் அதுக்கு கீழே இருக்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஒரு லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அந்த வீடியோவை பாருங்கள் தேங்க்யூ நன்றி வணக்கம் கிரானி ஐடியாஸ் இந்த கீரைகள் ஈஸியாக நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒன்று இதை நம்ம வந்து இந்த டைமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கோவிட் நைன்டீனில் நம்மளால் வந்து அதிகம் வந்து கீரை வகைகள் வந்து நம்மளுக்கு ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக கிடைக்கணும்னு நம்ம சொல்ல முடியாது அதனால் இந்த மாதிரி கிடைக்கும் போது நீங்கள் எந்த கீரைகள் கிடைக்கி